2015 estamos en el futuro y tenemos acceso a tecnologías, sobre todo informáticas, que antes no teníamos y que parecían ciencia ficción. La idea de automóviles que se manejan sola parece ciencia ficción y no lo es. Hay ideas que hoy día parecen futuro, como las siguientes. Esta es ciencia ficción del pasado, pero ¿cuál de los próximos dos clips es ciencia ficción? Este o el siguiente. Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi. Aquí estamos en 1984, cuando Steve Jobs revela la primera Macintosh. Y como ustedes pueden ver, utiliza un disquete, algo que hoy es completamente obsoleto, para inicializar esa computadora. En los próximos clips verán ustedes escenas de las primeras, de las primerísimas computadoras, la ENIAC y luego la UNIVAC. Computadora que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial y que consumían cantidades increíbles de energía eléctrica, tenían un tamaño impresionante, grande como un salón de clases, y costaban millones de dólares. Por supuesto, eran muy, muy complejas para utilizar y para programar. En el curso analizaremos la historia de la computación y veremos cómo ha sido posible obtener hoy computadoras súper poderosas y tan chiquitas que caben en un bolsillo, además con tecnología inalámbrica para comunicación e integración entre todos los países del mundo. Además veremos cómo empieza todo y cómo Alan Turing al final de la Segunda Guerra Mundial no solo rompe el código enigma de los alemanes, sino crea el campo de la informática. The visionary scientist who gave birth to the computer age. Turing is one of the great original thinkers of the 20th century. He had thoughts that nobody else was having. There's often a seed that everything came from. Alan Turing basically came up with everything that computers do today. Y por supuesto, Hello, trabajamos también con las implicaciones éticas y sociales Hello, de estas Hal, tecnologías. Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. A través de nuestra clase entenderás bien qué quiere decir participar de la web 2.0. Crearás tu propio blog, mantendrás tu portafolio según tus intereses y participará de todas nuestras actividades.